ഹായ് എവറി വൺ സോ നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാനിലെ എയ്ത്ത് സെവൻത്ത് വീഡിയോ ആണ് ലിറ്ററി തിയറി സോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം നോക്കി അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ തൊട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ജി എയുടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ തീർന്നു അതായത് ഡ്രാമ ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലിറ്ററി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലിറ്ററി തിയറി ഞാൻ ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞപ്പം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ തിയറി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഫോർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി റഫ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തിയറി ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ പാടുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ലിറ്ററി തിയറിയാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് തന്നെ ലിറ്ററി തിയറിയിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ എക്സാംസിനും ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററി തിയറിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാലും നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൽ പകുതിയും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ റൈറ്റേഴ്സും ലിസ്റ്റ് ടൂയിൽ അവരുടെ വർക്ക്സും എടുത്തിട്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് വണ്ണും ലിസ്റ്റ് ടൂവും എടുത്താൽ ലിസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്ററും ലിസ്റ്റ് ടൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും ആണ് അതിൻ്റെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ലിറ്ററി തിയറി സോ നമ്മൾ എൻ ടി എയുടെ എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടഫ് മൊഡ്യൂളാണ് ഒരുപാട് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ വിടരുത് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി നമ്മൾ വിടരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇത്രയും ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന വേറൊരു മൊഡ്യൂളും ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സിലബസിൽ ഇല്ല അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിറ്ററി തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു പഠിക്കുന്ന രീതി ഒന്നൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ലിറ്ററി തിയറി നോൺ ഫിക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഐ മീൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സിനെയും കുറിച്ചല്ല മേജറായിട്ട് നോക്കേണ്ട തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ തിയറീസിൽ മേജറായിട്ട് വരുന്ന തിയറിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് കൂടാതെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലാതെയുണ്ട് അപ്പം ഓരോ റൈറ്ററിനെ എടുക്കുമ്പോഴും ഐ മീൻ ഓരോ തി നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ മന്ത് പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഈ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ എൽ എം എസിലെ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ അറിയാം കാരണം നമ്മുടെ തിയറിയിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അല്ല യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ഐ മീൻ ഓരോ തിയറിയും എടുക്കുമ്പം ആ തിയറിയിൽ ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ മെയിൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട്
ആൻഡ് അതിനുശേഷം മേജർ തിയറിസ്റ്റിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന തിയറിസ്റ്റിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാലോ നാലോ അഞ്ചോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നിട്ട് അതിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏത് തിയറിസ്റ്റിന്റെ ആണെന്ന് നോക്കുക ആ തിയറിസ്റ്റ് ഏത് ഏജിലെയാണെന്ന് നോക്കുക ഐ മീൻ ഏത് തിയറിയിലെയാണെന്ന് നോക്കുക ആ തിയറി ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് തീരാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറ ഐ മീൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ അപ്പം തിയറി ആദ്യമേ തിയറി എടുക്കുക തിയറിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എടുക്കുക ഓരോ തിയറിയുടെയും ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിനെ എടുക്കുക ആ റൈറ്റേഴ്സിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ തിയറിയും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫോമുലിസം എടുക്കുന്നു ഫോമുലിസത്തിലെ ആരൊക്കെയാണ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റോമൻ എക്കോപ്സൻ നമ്മൾ റോമൻ എക്കോപ്സിനെ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ റോമൻ എക്കോപ്സൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കുക എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഫൗണ്ടർ ആണോ ഏതെങ്കിലും മാഗസീൻസുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആണോ അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക അത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക ഒരിക്കലും മേജർ വർക്ക്സ് മാത്രം നോക്കരുത് ഏതൊക്കെ വർക്ക്സുകളാണുള്ളത് ആ വർക്ക്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക ആ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക കാരണം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് ശേഷം ഒരുപാട് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തിയറിയിലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റർ എടുക്കുക റൈറ്ററിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് റൈറ്ററിന്റെ വർക്ക്സുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ വർക്കുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോ വർക്കും ഇപ്പൊ റോമൻ എക്കോപ്സിന്റെ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ വർക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന അത്രയും പാടല്ലേ ഇതിൽ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ വർക്ക് കാരണം അവർ പ്രൊഡ്യൂ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളോട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടൈറ്റില് സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഈസി ഫോർ യു ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്തിന്റെ ഒക്കെ വർക്ക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർക്ക്സിനും ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള വർക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് എടുക്കുന്നു ആ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മേജർ തിയറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു വർക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത റൈറ്ററിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആയി കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഫോമലിസം വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രക്ചറലിസം വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ തിയറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അസോഷ്യൻ റീസൺ അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസം അസോഷ്യനിൽ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു റീസൺ അതിനെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അപ്പോൾ അതറിയണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഒരു തിയറി ആ തിയറിയുടെ മെയിൻ ഐഡിയോളജി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വർക്കിൻ്റെയും സബ് ട
അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നിയോ അരിസ്റ്റോഡിയൻസ് നിയോ അരിസ്റ്റോഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ കളക്റ്റീവ് വർക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റൈറ്റേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിയറീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തിയറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ അത് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ലിറ്ററി തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറിസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ തിയറീസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പം ലിമിറ്റഡ് ആയത് മീൻ ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലുള്ള തിയറീസ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സിനെ എടുക്കുക അവരെ ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അത് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കാരണം ഇപ്പം ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ ഒരു നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും തിയറിയുടെ ക്രോണോളജിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ പകുതിയും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറിസ്റ്റ് ആൻഡ് തിയറിസ്റ്റ് സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോമലിസം ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോമലിസം ആണ് സോ ഫോമലിസം അതിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഫോമലിസം പഠിക്കുമ്പം എന്താണ് ഫോമലിസം ഫോമലിസം നമുക്കറിയാം ഫോമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഒരു ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റിന് എൻ്റെ ഫോമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന തിയറിയാണ് ഫോമലിസം ഫോമലിസം ഏത് സമയത്താണ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒപ്പോയാസ് മോസ്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റി പ്രേഗ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സർക്കിൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോമലിസത്തിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലോവെസ്കി ബോറിസ് ഏക്കൻ ബോം യൂറി ചിറിനോഫ് ആൻഡ് റോമൻ യെക്കോബ്സൻ അപ്പം ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒപ്പോയാസ് പ്രേക് മോസ്കോ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പി പി ടിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോക്കണം ഓക്കെ സോ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലോവെസ്കി ബോറിസ് ഏക്കൻ ബോം യൂറി ചിറിനോവ് ആൻഡ് റോമൻ യെക്കോബ്സൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ലോവെസ്കി വിക് ഐ മീൻ വിക്ടേഴ്സ് ലോവെസ്കിയുടെ റൈറ്റ് വർക്ക്സുകൾ നോക്കുക നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണ് തിയറി ഓഫ് പ്രോസ് കാരണം തിയറി ഓഫ് പ്രോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ആർട്ട് ആസ് എ ടെക്നിക് അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഡീ ഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഡീ ഫെമിലിയറൈസേഷൻ അങ്ങനെ എന്താണ് ലിറ്ററിനെസ് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഫോമലിസത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബോറിസ് ഏക്കിൻ ബാമിന്റെ ദ തിയറി ഓഫ് ഫോമൽ മെത്തേഡ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പിന്നെ യൂറി ടിനിയൻ ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ യെക്കോപ്സൺ റോമൻ യെക്കോപ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ആണ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എഫാസിക് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അതിനുശേഷം റോമൻ യെക്കോപ്സിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റഫർ ആൻഡ് മെറ്റോണമി അതുപോലെ തന്നെ കളക്ഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ബൈനറി ഓപ്പോസിഷനിൽ വരുന്ന വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റോമൻ യെക്കോപ്സിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോമലിസത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് സോ വാട്ട് ഈസ് ഫോമലിസം who are the writers who belong to formalism which groups they actually belong to their important works their important concepts with the year of its publication ad theory il bayangare important aanu now we have new criticism new criticism nu parayna formalismathinte oru korchu kudi russian formalismathil ninnu america il ottumba varuna oru difference aanu so appo new criticism edukumbam new criticismathil varuna important aayittulla concepts gal edakkan namukku ariyam i mean namukku ariyam ransithinte work il aanu new criticism ennu parayna title coin cheynathu aa oru term edukkunathu jc ransende അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ഓട്ടോടെലിക് കാരണം ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഓരോ ടെക്സ്റ്റും ഓട്ടോടെലിക് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്ലോ വിച്ച് ഹാവ് ടു ബി റെഡ് ത്രൂ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ
സോ ഐ എ റിച്ചാർഡ്സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും വിച്ച് ആർ ദി ഫോർ കൈൻസ് ഓഫ് മീനിങ് പിന്നെ ഒരു തവണ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം പിന്നെ വില്യം എംസന്റെ ദ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റി ഇതിൽ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് നോർമലി ചോദിക്കാൻ ഐ മീൻ അത് ഇത്രയും ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നില്ല എംസൻ ആൻഡ് ആംബിഗ്വിറ്റി അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പം എംസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വേർഡ് ആണ് ആംബിഗ്വിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെന്ത് ബ്രൂക്സ് ബ്രൂക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പാരാഫ്രേസ് കാരണം ദ വെൽ റോട്ട് ഏണിലാണ് ഹി ബ്രോട്ട് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹെറസി ഓഫ് ഹി കോൺസെപ്റ്റ് the heresy of paraphrase appa aa oru idana nammal orkandathu okay roman yakobs and metaphor and metonymy uh, will uh, i a richards four kinds of meaning emson ambiguity brooks uh, ബ്രൂസ് പാരഫ്രേസ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം now we have the remaining writers of criticism fr lewis fr lewis inde eto important work aan the great tradition appo great tradition il adeham ee great tradition il varuna writers arakkana adil adeham criticize cheyina writers arakkana ds lawrence in adeham adinathu koduthittulla importance endakkana inganatha karyangal okkana nammal fr lewis il nokkanadu now we have wimsat and birdsley wimsat and birdsley avare main work aanu the verbal icon verbal icon important aanu karanam adile rendu concepts aanu main item parayunnathu that is intentional fallacy and affective fallacy intentional fallacy and affective fallacy അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്താണ് അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിംസാറ്റ് ആൻഡ് ബേഴ്സ്ലിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നൗ വി ഹാവ് അലൻറ്റേറ്റ് അലൻറ്റേറ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ദ മാൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി മോഡേൺ വേൾഡ് ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ വിച്ച് കമ്പൈൻസ് ടുഗദർ ടു ഫോം ടെൻഷൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻഷൻ ആ ഒരു ഓദർ കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിയറിയിൽ ഓർത്തിരിക്കണം Okay, now we have the next writers, I mean next group of theory, that is structuralism. Structuralism is an important part of the theory, structuralism, post-structuralism. So, what is structuralism? What is the difference between formalism and structuralism? In the LMS, we explain the PPT. What is the difference between structuralism and formalism? What is the difference between structuralism and post-structuralism? ഓക്കെ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർഡിനാ ഡെ സൊഷൂർ സൊഷൂറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം സൊഷൂറിന്റെ വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വേർഡ്സ് അപ്പോൺ വേർഡ്സും കോൾസ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സും ആണ് അങ്ങനെ വർക്കുകൾ നോക്കുക അവരുടെ ഇയർ നോക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം കോൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കുക കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം സൊഷൂർ ആണ് സൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്നിഫയർ പ്ലസ് സിഗ്നിഫൈഡ് സോ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫയർ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോങ് പ്ലസ് പെറോൾ വാട്ട് ഈസ് ലോങ് വാട്ട് ഈസ് പെറോൾ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ലൈക്ക് ഒരു പരോളിന്റെ നാല് ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പരോൾ ലോങ് അതെല്ലാം ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കരുത് ഇതെന്താണ് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ വി ഹാവ് ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസ് ലെവി സ്ട്രോസിന്റെ മെയിൻ വർക്ക് ആണ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആന്ത്രോപോളജി അപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ ആന്ത്രോപോളജിയിൽ കൂടുതലും പറയുന്നത് മിത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മിത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് മിത്തിങ് ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മിത്തീംസ് ദാറ്റ് ഹി പ്രപ്പോസസ് അങ്ങനെ പിന്നെ ദ സാവേജ് മൈൻഡ് സാവേജ് മൈൻഡിൽ നമുക്കറിയാം കൂടുതലും പറയുന്നത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്കോലിയോർ ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രിക്കോലിയോർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം and continuing with structuralism we have vladimir prop vladimir prop in the main work on morphology of the folk tale adu alane namak ariyam vladimir prop in the concept ana narratives okay appo 31 narratives und which begins with absentation and ends in wedding appo ad endana narrative endana ennokeyana nammal vladimir prop inde nokkandathu പിന്നെ ഭക്തിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി പി ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഭക്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യമേ ലിസ്റ്റ് ഓഫ്
രീതിയിൽ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വർക്കുകളുടെ പേര് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഭക്തിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കാർണിവാലസ്ക് ആണ് സോ കാർണിവാലസ്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റേഴ്സും കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പേരും തന്നെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഭക്തിനും പോളിഫനി ഉണ്ട് കാർണിവാലസ്ക് ഉണ്ട് ഡയലോജിസം ഉണ്ട് ഹെട്രോഗ്ലോസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം നൗ വി ഹാവ് റോൾ ആൻഡ് ബാത്ത് ഹു കണക്ട്സ് സ്ട്രക്ചറലിസം ടു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം സോ റോൾ ആൻഡ് ബാത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റോൾ ആൻഡ് ബാത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്കുകൾ എടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നോക്കുക ഫ്രം സ്ട്രക്ചറലിസം ടു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡേർലി റൈറ്റേർലി ഫൈവ് കോഡ്സ് ഓഫ് സെമിയോട്ടിക്സ് പിന്നെ വാട്ട് വാട്ട് ഡസ് ഹി റിയലി മീൻ ബൈ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓദർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റോൾ ആൻഡ് ബാത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് The next writer is post-structure, sorry, the next theory is post-structuralism. പോസ്ട്രക്ചറലിസം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ തന്നെ ജെറീഡയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫാദർ ഫിഗർ തന്നെ ജെറീഡയാണ് സോ ഡെറീഡേനെ നോക്കുക ഡെറീഡയുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സുകൾ എല്ലാം നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഓഫ് ഗ്രാമറ്റോളജി അപ്പൊ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്പിവാക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ട്രക്ചർ സൈൻ ആൻഡ് പ്ലേ ഇൻ ദ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലാണ് ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസവും എല്ലാം ജനിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഡെറിയുടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഹൗ ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി മെറ്റാഫിസിക്സ് ഓഫ് പ്രസൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ മെറ്റാഫിസിക്സ് ഓഫ് പ്രസൻസിൽ ലൈക്ക് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ലോഗോ സെൻട്രിസം അങ്ങനെ ഡെറിയുടെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്രിച്ചർ അങ്ങനെ പല പല വേർഡ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ സിഗ്നിഫൈഡ് അങ്ങനെ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഈ എസ് ഐയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെറിയുടെ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ആർ ലിവിസിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ എപ്പിഗ്രാഫിൽ എന്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതാരാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ട്രക്ചർ സൈൻ ആൻഡ് പ്ലേ ഇൻ ദ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജെ എച്ച് മില്ലറും മിഷേൽ ഫൂക്കോ ഫൂക്കോ എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിൻ വർക്കുകളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളും ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൂക്കോ എടുത്താൽ ദ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബയോ പവർ എന്താണ് ബയോ പോളിറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ പേര് വെച്ച് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മേജർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാരണം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒരാൾ ഫൂക്കോയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൈ ജോൺ ബോദിലാണ് അപ്പൊ ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഫോമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേണൽസ് ക്രിറ്റിസിസം അങ്ങനെ പിന്നെ വർക്കുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറിയിൽ വരുന്ന കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓരോ കോൺസെപ്റ്
ബാബയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മിമ ക്രീപ്പിന്റെ നേഷൻ ആൻഡ് നറേഷൻ ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു തിയറി അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പേരെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ എഡ്വേർഡ് ചെയ്തിന്റെ ഓറിയന്റലിസം ഇത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വർക്ക് ആണ് അത് ഏത് വർഷമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് തൊട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓറിയന്റലിസത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓറിയന്റലിസം ദാറ്റ് ഹി സ്പീക്സ് വാട്ട് ഈസ് അതർ വാട്ട് ഈസ് ദി അതർ അതർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഡ്വേർഡ് ചെയ്തിന്റെ ഓറിയന്റലിസത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് സോ ഓറിയന്റലിസം നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു വർക്ക് ആണ് പിന്നെ ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ ഫ്രാൻസ് ഫാനിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് വർക്കുകളാണ് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒന്ന് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബട്ട് അതർ വൺ ഈസ് ദി ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വൈറ്റ് സ്കിൻ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഈ രണ്ട് വർക്കുകളും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എർത്തിന്റെ പ്രിഫേസ് ആരാണ് എഴുതിയത് നമുക്കറിയാം സാത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ തൊട്ട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഡയസ്പോറിക് റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഐ മീൻ ആ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലുള്ള ബാക്കിയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം അതിൽ കോമൺവെൽത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന് ഒരു വൈഡ് ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഈസ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സൈക്കോ അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ആദ്യമേ പഠിക്കുക അതായത് എന്താണ് സൈക്കോ അനാലിസിസും ഈ പറയുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇഡ് എന്താണ് ഈഗോ എന്താണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്താണ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്താണ് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ പോയിന്റും ഐ മീൻ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം സൈക്കോ അനാലിസിൽ വരുന്ന മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് നോം ചോംസ്കി ഹാരൽ ബ്ലൂം ആൻഡ് ലക്കാൻ അപ്പൊ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫ്രോയിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എസ്സേസ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഡ്രീമിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ദ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഫ്രോയിഡിന്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചോംസ്കി എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് കോമ്പി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സജൂറിന്റെ ലോങ് ആൻഡ് പരോൾ പോലെ തന്നെയാണ് ചോംസ്കിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻസ് കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ് സോ നോം ചോംസ്കിയുടെ കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്താണ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ചോംസ്കിയുടെ വർക്ക്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ വി ഹാവ് ഹാരൽ ബ്ലൂം ഹാരൽ ബ്ലൂമിന്റെ വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെ ഐ മീൻ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലെക്കാൻ ഉണ്ട് ലെക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഹിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിട്ടേൺ ടു ഫ്രോയിഡ് പിന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് പിന്നെ ദ ത്രീ ഓർഡേഴ്സ് ഇമ്പോളിക് ഇമാജിനറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് എടുക്കുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യം ഇവരുടെ കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക
ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഈസ് ആർക്കിടൈബൽ ക്രിറ്റിസിസം അപ്പം ആർക്കിടൈബൽ ക്രിറ്റിസിസം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ വരുന്ന മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ആ റൈറ്റേഴ്സിനെ അവരുടെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക So we have J.S. Fraser. J.S. Fraser ഫ്രൈസർ ജെ എസ് ഫ്രൈസറിനെ ദ ഗോൾഡൻ ബോ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗോൾഡൻ ബോവിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് അതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ നോക്കുക പിന്നെ ഗോൾഡൻ ബോവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഡിസ്റ്റിങ് ഐ മീൻ ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് മാജിക് റിലീജിയൻ സയൻസ് ആ ഒരു ആ ഒരു സർക്കിൾ ആ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ കാലിയും കാലിയുങ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രോ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡുമായിട്ട് കാലിയുങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ യുങ്ങിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ സിങ്ക്രോണിസിറ്റി എന്താണ് പിന്നെ യുങ്ങിയൻ ആക്കി ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കുക പിന്നെ എഗെയിൻ നോത്രോ ഫ്രൈ എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്കാണ് Anatomy of Criticism ഫോർ എസ്സേസ് അപ്പോൾ ഈ അനാറ്റമി ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസ് ഇതിൻ്റെ നാല് എസ്സേസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാലിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ലൈക്ക് ദി നമുക്കറിയാം സീസൺസുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന അനാറ്റമി ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മെയിൻ ആയിട്ട് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ നോത്രോ ഫ്രൈ നമുക്കറിയാം കനേഡിയൻ ക്രിറ്റിക് ആണ് സോ അപ്പം കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കനേഡിയൻ ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ദ ഗാരിസ്റ്റൻ മെന്റാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്ട്രാങ്കിൾഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്നെസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അത് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നോർമലി ഫ്രൈനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നാല് വർക്ക്സ് നാല് എസ്സേസ് എടുത്ത് നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗാരിസ്റ്റൻ മെന്റാലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രാങ്കിൾഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്നെസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് Now നൗ വി ഹാവ് മാർക്സിസം ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്സിസം ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഇതിൽ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് നമുക്കറിയാം അത് പുതിയൊരു മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് എൻ ഡി എ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് തിയറിയിലും വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അത് എളുപ്പമാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഈ റൈറ്റേഴ്സ് എടുക്കുമ്പം കൂടുതലും അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റുകളും അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സും ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് അപ്പം മാർക്സിസം എടുക്കുമ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കുക അതായത് എന്താണ് ഡയലക്ടിക് എന്താണ് ഡയലക്ടിക് മെറ്റീരിയലിസം എന്താണ് ബേസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ മാർക്സിസത്തിനോട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ മാർക്സിസം വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ ലെഫ്റ്റ് വിങ് അങ്ങനെ മാർക്സിസത്തിൻ്റെ പല ടൈപ്പുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല റൈറ്റേഴ്സ് മാർക്സിസത്തിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കാൽ മാക്സ് ആണ് ഒബിയസ്ലി സോ കാൽ മാക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ ലൂയിസ് ആൽത്തൂസറിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പാരിറ്റസ് അപ്പോൾ ആൽത്തൂസർ എടുക്കുമ്പോൾ ആൽത്തൂസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർപലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാരറ്റോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പാരറ്റസ് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഐഡിയോളജിക്കലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്രസീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ ആൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി ആൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി എടുക്കുമ്പം ആൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിസം റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഹെജുമനി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ മാർക്സിസം എടുക്കുമ്പം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കുക എന്താണ് ഐഡിയോളജി എന്താണ് സോഷ്യൽ റിയലിസം എന്താണ് ഡയലക്ടിക് എന്താണ് ഡയലക്ടിക് മെറ്റീരിയലിസം ബേസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇതെല്ലാം അറിയുക അതിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് അറിയുക അവരുടെ വർക്ക്സ് അറിയുക അവരുടെ അവർ പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് മാർക്സിസം ദെൻ വി ഹാവ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം റീഡർ റെസ്പോൺസ്
പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫെമിനിസം ഫെമിനിസം ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഫെമിനിസത്തിൽ വരുന്ന മേജർ റൈറ്റേഴ്സിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് കാരണം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെമിനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫെമിനിസം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൽ എം എസ് ലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം എന്താണ് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ആ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാരണം ഈ വർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിജർ എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസം ഫോർത്ത് വേവ് ഫെമിനിസം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതറിയാം പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ലിബറൽ ഫെമിനിസം ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ ഫെമിനിസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം ഉണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസം ഉണ്ട് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഫെമിനിസം ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെമിനിസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് രണ്ടാമത് അറിയാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പല ഫെമിനിസം അതായത് പല ഗ്രൂപ്പ്സും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിഫറൻസസ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വേവിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു സിമിലർ ഐഡിയ കാണും സെക്കൻഡ് വേവിൽ ഒരു സിമിലർ ഐഡിയ കാണും ഫസ്റ്റ് വേവും തേർഡ് വേവും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് കാണും അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ആലീസ് വോക്കറും വെർജീനിയ വുൾഫും തമ്മിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയിൽ അവർക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസസ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് നമ്മുടെ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വിമൻ മേരി എൽ മാൻസ് അത് ഇതിനോട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൽ പോളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകൾ ഏതാണെന്ന് അറിയണം Now let's look at the writers. So, we are starting with Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft is a vindication for the rights of women. That's not all. But if you have any works published, if you have any philosophers criticized, if you have any reason for this, then you can see Mary Wollstonecraft in detail. പിന്നെ മാർഗ്രറ്റ് ഫുള്ളർ വെർജീനിയ വുൾഫ് വെർജീനിയ വുൾഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എ റൂം ഓഫ് വൺ സോൺ ആണ് ബാക്കി മിക്കതും നമ്മൾ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലും ലിറ്ററേച്ചറിലുമായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം റൂം ഓഫ് വൺ സോൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു വർക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് അക്കാഡമിക് ലിറ്ററി ഫെമിനിസം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വർക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിമോൺ ഡെ ബിയോയുടെ ദ സെക്കൻഡ് സെക്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആരെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ഇറ്റ് കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റ് കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൽ പോളിറ്റിക്സ് ഇതിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ജൂഡിത് ബട്ട്ലറിൻ്റെ ജെൻഡർ ട്രബിൾ ജെൻഡർ ട്രബിൾ വാട്ട് ഈസ് ജെൻഡർ പെർഫോമേറ്റിവിറ്റി അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അത് എന്താണ് പിന്നെ എലൈൻ ഷോവാൾട്ട് ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം സാൻഡ്ര ആൻഡ് സൂസൻ ഗിൽബേർട്ടിൻ്റെ ദ ബാഡ് വിമൻ ദ മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദി ആറ്റിക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സും അവരുടെ വർക്കുകളും സോ ഈ വർക്കുകളിൽ പറയുന്ന മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റും ജൂഡിത് ബട്ട്ലറും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വെർജീനിയ വോൾഫ് നൗ വി ഹാവ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്സിസം ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഇത് മൂന്നും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻ ബ്ലാഡ് റെയ്മണ്ട് വില്യം സ്റ്റോട്ട് ഹോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻ ബ്ലാഡ് എടുക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ his views on uh, shakespeare the poetics of
അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊരു പുതിയ സിലബസ് ആണ് ഐ മീൻ പുതിയൊരു ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സിലബസിൽ ഇതൊരു പുതിയ മൊഡ്യൂൾ ആണ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് സോ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സോ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററി തിയറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ക്യോർ സ്റ്റഡി ക്യോർ തിയറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം എക്കോ അങ്ങനെ എക്കോ ഫെമി അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിയറീസ് അല്ലാതെ നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസും അതുപോലെ തന്നെ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗീവ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സോ നമ്മൾ ലിറ്ററി തിയറി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ജനറൽ പക്ഷെ ഇതിലൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആൾക്കാർക്ക് ലിറ്ററി തിയറി പാടാണ് ചിലവർക്ക് ലിറ്ററി തിയറി ക്രിറ്റിസിസം എളുപ്പമാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ ഗീവ് യു ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് ടു സ്കിപ്പ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററി തിയറിയാണ് സോ ഗിവ് ഇറ്റ് സം ടൈം know what each theory stands for know the important personalities know their important concepts know their important works and i'm very sure that you can score more than 10 marks for 10 marks for literary theory app adu valare specialize ede ichiri time eduthittanengilum nammal nokkendadayittulla oru module aanu so that's all about literary theory thank you